自己不小心。没事，骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们，如果不能快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好，现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五、六、七、八。这叫、就是、什么马步？啊！以前师傅是这么教你们的吗？马不要蹲下去一点，给我从头练，来，回到原位，继续练。我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交拳的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性、以德服人这样的话。啊啊、你们看到没有？以后不准在我面前提“朱飘逸”三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太医拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫。还有谁不服的？没有就给我继续练。我没说停，谁都不许休息。起来，继续练。那个马宁儿最近怎么样？他拿了国术大赛的冠军之后，就留在国术馆当了总教练，对我们的诚意似乎不感兴趣。还要努力争取啊！这个马宁儿看来是给他的诱惑还不够，你再想想办法。马宁儿无论如何都是有用的。如果他同意帮我们对付工联会是一种价值，他要不同意，他还有另一种价值。你去把河内叫过来。是。
哥哥。河内，你需要好好研究一下马宁儿的武功。为了我大日本帝国的利益，也许有一天，你会和他有一场公开的较量。你只能赢不能输。至于时间嘛，我来给你安排。哎，这位是方子小姐。这位就是大名鼎鼎的国术大赛冠军马宁儿先生，见过马先生。这位是国术馆陈馆长，见过陈馆长。哎，我刚想起有件急事儿，你跟武小姐好好聊啊。我先走了。陈馆长慢走。马先生，实在多有得罪了。不过如果不用这种办法，恐怕我连您的面都见不着。请坐。我很忙，没什么时间，有话快说吧。马先生要赶时间吗？是不是家住的太远了？没关系，马先生您请看。这所房子位于上海最好的路段，离国术馆不到一里地，现在它属于您了。还有我们美丽的芳子小姐，如果马先生您不嫌弃，她也属于您了。芳子小姐美丽温柔，善解人意，她能把你的生活照料得无微不至。所谓英雄配美人嘛，像马先生现在这样的成就和身份，怎么能没有这些呢？如果马先生对这些都不感兴趣，那么请看下面的。这些都属于您了。房子、女人、金钱，这些男人最爱的东西你都搬出来了。不过我好奇的是，我对你究竟有什么价值，值得你下这样的重本？那我就直说了，大和沙场和罗氏药业，我们富山株式会社志在必得。其实之前我们和他们的合作是很顺畅的，不过你也知道。由于朱飘逸他们的工联会从中阻挠，破坏了我们和贵国工厂的正常合作，所以，所以你想利用我，去对付工联会？坦率地说，是这个意思。对不起，我现在一心只想好好交权习武，没这个兴趣。再说你用这些条件，完全可以请到上海任何一个人来帮你做这件事情，为什么非要找我呢？因为你最了解朱飘逸。而朱飘逸就是工联会的始作俑者，而且我还知道，你跟朱飘逸本来就有私人恩怨，所以你才是最合适的。马先生，我真的很有诚意，期待与你的合作。我是不会跟日本人合作的，失陪。马先生，马先生，你等等。马先生，马先生，你等等，马先生，你等等，马先生，你等等，哎。哎马先生，那我先走了。哎、不管别人怎么说，我是不会相信你和日本人会有什么合作的。我也不会阻止你和日本人的普通交往，但是，我只想提醒你一句：千万不要被日本人利用。朱飘逸，我问你，从小到大我被谁利用过？宁儿，我从来没有怀疑过你的聪明智慧，但是当初迎春是怎么被武陵所利用的，你是知道的。真正的利用。是在不知不觉当中。好，我接受你的提醒。你现在可以走了吧？其实，我还是很希望你能去工联会的。听如风说，现在国术馆的馆长陈明，跟日本人走得很近。实话告诉你吧，日本人确实是想拉拢我，但被我拒绝了。没想到你们也想拉拢
我马宁儿何德何能能让你们都过来找我？但我跟过去不一样了。现在的我，只想安心在国术馆，交权习武。其他什么事我都没兴趣。这样吧，朱飘逸，我向你承诺，日本人那边我不靠，但你们这边我也不靠，我站在中间总行了吧？这样你可以走了吧？好，那告辞了。河内，我现在写信给朱飘逸。亲自转交，不可以让别人代转。嗨你是朱飘逸，对，我是朱飘逸，恭喜会长，给你的信，谢谢。嗯。宫崎约我，单独见面。单独见面，他肯定有埋伏。我们跟你一起去。是啊，朴野，日本人诡计多端，不知道他们在干什么。不，我一个人去。初次见面，我想他是想试探一下我的态度，相信他也会一个人来。哎呀！竟然让客人先到，实在是惭愧啊！这里是中国，啊，所以您才是客人。我先到是应该的，请坐吧。好，请坐。听说朱先生是太极拳的高手，但是说话却如此犀利，倒是出乎鄙人之预料。是一语中地，还是纳便之言？是看对方而定，说得好。中国虽然地大物博、资源丰富，但是在吃喝上却显得浪费，鄙人实在是不习惯，所以就请朱先生品茶。这里有贵国的西湖龙井，还有闽南的铁观音。云北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶挺熟悉的。哈，鄙人喜欢研究中国的一切。中国曾经是日本的老师，可现如今这位老师却远远的落后于他的学生，真是让人遗憾呢。朱先生，您要喝什么茶呢？哈，不用了，我自己带了茶。刚才你说的那些都是好茶，但是不是中国茶的全部。这是闽东的白茶，不炒不揉，更接近茶的原味。哦，倒是头一次听说。宫崎先生
，醇厚鲜爽，毫香扑鼻，很妙，很妙。您喜欢研究中国，但不能说很了解中国，就像这白茶，它就在您的了解之外。我们中国人说“一日为师，终身为父”，那不知道宫崎先生觉得应该怎样对待我们中国这位老师呢？呃、哦，今天请朱先生过来，主要是想和您谈一谈合作的事情。合作的事情？是的，我们不妨打开天窗说亮话。现如今，南方的军队已经进入了浙江，上海工商界是人心浮动。我富山株式会社对一些工厂的收购，完全是出于保护，而不是侵吞。这朱先生，可能是误会了。嗯，如果朱先生能够停止阻拦，那么，您有任何的需要，鄙人都将尽全力。予以帮助，宫崎先生。如果是公平、互利的买卖，我不会干涉；但是，如果是强买强卖的话，那对不起，我不可能坐视不理。朱先生，鄙人已经表达了我的善意，请您三思。谢谢您的善意。我也表达了我的意思，也请您三思。朱先生，大河沙场和罗氏药业，我是吃定了。宫崎先生，对不起，你不但吃不到，还得把之前那些都给吐出来。朱先生，如果我们做不了朋友，那可就是敌人。你可要想好，朋友敌人，不是由我来决定的，是看你。告辞，不送。陈馆长，马宁儿现在如何？哦，你说他呀，他本身一个浪子，失去了张凌海这个靠山以后，后来凭借自己的本事赢取了全国国术大赛，现在在馆里当上了总教练。为了表现自己的实力，还挺卖力的。我需要一场新的比赛，由他来挑战马宁儿。河内，嗯，你有几成胜算？打赢他，不难。打赢马宁儿这事儿不难，可是要马宁儿应战这事儿难啊。陈馆长，这就是我请你来的原因。陈馆长，请笑纳，我只要一个结果，让马宁儿迎战。宫崎先生。这钱是好东西，金钱没有国界，就像我这个人一样，什么爱不爱国的空话我从来不谈，只是这是你我之间的交易。马宁儿这一世，您给的钱是不是有点多呀？<笑>陈馆长，我喜欢你这样的人。如果所有中国人都像你这样，事情就好办多了。既然是交易嘛。就不是一次两次，我们之间的合作是长期的，所以，请你收下吧。好，有宫崎先生这句话，马宁的事儿就包我身上了。很好，武林，你要发动上海大校所有报纸，集中报道河内挑战中国国术大赛冠军马宁儿这件事，越热闹越好。明白，哥哥，我一定会办好这件事。
河内，嗯，你明天就带人到国术馆，向马宁儿证实下挑战书。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，快这边这边，快快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。宁儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。哎，小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？在做手术，做手术。对啊，医生，医生，啊，你是医生吗？啊，来，跟我来，哎，快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊！我正忙着呢，我这。哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远，我们去找他，快啊啊！哎，外套，外套，外套。请问，你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好。这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊！陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊，看什么看？啊啊啊等死吧你！我来帮你吧。走开！去！怎么样？四处找遍了没有啊？哎呦！你呢？哎，我也没找到。你怎么样？没有，不用再找了，我知道他在哪儿了。你们先回去，啊。
宁儿，你没事吧？不如先吃点止疼药。你给我滚！我被打败了，而且败得很惨。怎么样？看到我现在这个样子，是不是很得意啊？啊！我怎么会呢？我不需要你的同情。如果你想帮我的话，你现在就给我滚滚！你现在说什么都无所谓，但是你需要医生，你需要……我不需要，我什么都不需要。周飘逸，你夺走了我的一切，现在我只剩下这一点点的尊严。难道你也要抢走吗？如果你对我还有一点点仁慈，可不可以请你马上离开？不要连我现在一点点的尊严都要抢走，行不行？行不行？行，我走。吃的喝的，还有一些药，在桌上。保重。不，不，啊，啊，啊，啊。你站住！你什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去啊！你在这等着。你，进去吧。进。哟，又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了。啊，要不要我帮你除除妖气啊？啊？还有你，大鲸鱼。哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊？没见过帅哥啊？啊？怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了。后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你，你。你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待
，河内君，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付。您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来。他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊！他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
叫做后悔，你等着，我一定会杀了你宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内靖，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正龙县是我最后的地方，希望你不要再叫了，妈宁儿。啊，他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我
来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨
到我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟，西于强。外遇起舞，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长
如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人，当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。啊啊
臣民，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来，走！哎，别过来，再过来打死了！别过来，都别走！别过来啊！别过来，别过来呀！飘逸。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人，你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗，飘逸对天起誓，尽我。平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎哎，一路上也够辛苦的，看完他们早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
，经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。